，娘子，我宽意了。今儿又看不完，明儿再说呗。啊！这家里面这么多侯府的眼线耳目，我能不急吗？嗯。戴局说，今日一个新进的女使，想进你内书房侍候，被他给骂回来了。还有这个赖妈妈，也不是省油的灯。没什么事儿，满园子乱逛。是个门就进去瞧，是个人就拽住了打听，又不能把他嘴塞住，还是早些打发了好。为什么不能将他嘴塞住打发了？我明儿就叫石头把那老婆子关起来。你这不是欺压老弱吗？传出去，李明生还要不要了？那要不明日我上朝，留些守卫在家中。看家护院，把你认为要紧的地方，我留两个人带着刀站到帐岗，看谁还敢乱摸乱碰。看来这位秦大娘子也是双管齐下，一边派些刁钻的老奴过来跟我添乱，一边派些美貌的过来勾搭你，也是用心良苦。没。有多美吗？自然是有些颜色的，要不明日让他们上来用饭的时候伺候，你就能看着了。嘿嘿嘿嘿，我跟你开玩笑呢，别看，倒真多。横竖你都是要纳妾的，我又不吃醋，我只是担心那些人有些不妥。哎，你为什么不吃醋啊？就连我那个继母，这么一个能装能忍的人，见到我父亲也是要吵架拌嘴的。为什么不吃醋？他那醋也是装出来的吧？我家有位林小娘，那吃起醋来也是多番花样。都只不过是为了让郎君以为自己在他们心里面有多珍贵、多紧要罢了。哎呀，哎，你这只小狐狸啊，你连装都不能装一下吧？你要是敢纳妾，我就大棍子把你打出去，叫你永远永远都不能进我这屋。啊！哎呀，这才是我的好娘子，吃醋好，吃醋好。来来来，我帮你看，我帮你看看。有了姐姐了，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，好重啊！这么小小的箱子，这么重的分量，里面都是装的真金白银嘛。不光是金银呐，还有好多珍玩珠宝呢。这外面呢，一车一车的布匹，我们都要一件一件的搬到内衣库房里面去呢。呃，这我这一天都忙不过来了。这么多好东西，都是从黑搬过来的。是。大娘子的嫁妆还没搬完吗？是，快说什么笑话啊！怎么可能呢？这都是人家给我们大将军送的礼，啊！不止这一点呢，外面还有好多都在排队等着呢，都放在角落外面。啊
都在等着呢，侯东西。哎，哎，那大娘子都照单全收了，大约是吧？这么好的东西都送到眼前来了，难道还退掉？你不是傻子吗？哎，姐姐，你快一点呢！哦，来了来了。侯府送来的人都安置妥当了吧？都差不多了，害得西湖关紧要的差事，要紧的地方都是信得过的自己人。回头我再跟大姐姐那边让她寻梦一些新人，新人没有根基，自然会被我们马首是瞻，不会给侯府那边卖命。照我的脾气。全都打回侯府去！你就推在我头上，说我讨厌那些老妈子。我的爷，你这是扬汤止沸，不能釜底抽薪啊！把他们打发回侯府，又不能让你的继母和婶婶们说出二话，硬碰硬是不成的。到时候朝堂上准有人惨你私德不修。说你不敬尊长，你从前吃的亏还不够啊！我的娘子，已经成了运筹帷幄的军师了。别贫嘴了，行。行了，嗯。好了，行了，快去吧。哎，这个拿着。还要我替你保家护航吗？不用，快走。走。嗯。走。侯府的轿子，秦大娘子来了。来者不善。哎，你们几个，过。去教场通知耿段两个将军，告诉他们我家有些事耽误了，迟半个时辰再去。是是是。哎，公子，一会儿我在外院书房等着，你莫声张，去内院守着。万一大娘子招架不住，就立刻告诉我，我去替她解围。好的，公子，走。和母万安，本应该是我去侯府给您请安的，这几日忙着搬家收拾，和母您别见怪。嗯、知道你搬家忙，所以前两日我也没过来。前日里我给你派的丫头和婆子，可还好使？您体恤爱惜晚辈。自然挑的都是最能干的人。儿媳在这里谢过婆母了，既是老实能干，那赖雕两位妈妈怎么还没派差事？是不是他们年纪大了？你觉得他们干活不利索？这哪有的事儿？雕妈妈身体不好，我怕她累着。赖妈妈呢？她是半身半老了的，我想着，总得给她个要紧又体面的差事吧。就权衡再三，尚未定夺。你既心里有数，我也就放心了，免得别人知道了，还有这个做婆母的抠搜，给你的都是老弱残兵呀。婆母您素有贤名，汴京城里谁不知道您是有菩萨心肠呢？这话就有人说，也没人信呢。一个寡妇的名声，有什么打紧的？要紧的。是我们顾家的名声。你若是缺什么，只管打个人到我那儿去拿，何必要瞒着你的官人私下收礼？您这是哪儿的话？没有的事儿，还想瞒着我是不是？这叶哥在封官以来，这登门送礼的就没有停过，一概不问，一概收下。这若是官家问罪起来，岂不也就是你的官人和我们顾家顶着？虽然我们侯府
，这威势是大不如前。可这名声，一直都是干干净净的。难不成要毁在你手里？这真没收礼。咱们将军说，如今朝中局势不稳，我若一概不收，便是与所有人树敌；我若挑挑拣拣的收了，便是结党营私。倒不如一概收下，却又不拆封，再跟官家说一声，只存放在院内库房里，如数上缴。便是。这叶哥可真是长大了，居然有这般的心机和城府。要是不知道的，我还以为他以前在府里啊，那都是装的呢。红梅，你可真别夸他，他若是真有城府，也不会在外浪荡几年，科举无门，只能靠着自己一刀一枪去拼功名。将军走到今天，着实不易。我这做娘子的虽蠢笨，但是我懂得夫妻同心、同甘共苦的道理的。我说一句，你可是有实际的。嗯、我们走，来来，都不要，放心吧，走了。走了，走了。没闹，没有啊。那院那边静悄悄，刚一躲在树后瞧着，侯府那位走的时候脸拉的这么长，快掉地上。<笑>我这鸡婆总算是找到克星了。我以前的直来直去的拳头还真不如软钉子好使。<笑>走，秦校长。<笑>你笑啥呢？公子，你刚才的样子。特别像一只护崽的老母鸡，混蛋！嗯，快别用小盏子，给我换个缸子来。哎呦，姑娘，大娘子，这也太不体面了，奴婢给你多上些就是。大娘子，这是怎么了？赖妈妈那个、那个老货，到处在咱们这儿闲逛打听，回头就跟侯府说，要不然怎么来的这么快？那能有什么法子？总容真将他绑了。再说了，没有他，还有其他的女使们、老妈子们，那侯府里派过来的个个都是眼线，总不能全部都打发了吧？那赖妈妈还爱装好人，拉拢一群婆子喝酒赌钱，才几日，好的穿同一条裤，人人都说她大方爽快，什么话都跟她说。嗯，在侯府做了几十年，还能这样，自然是她的手段。我那挂名的婆婆也不是傻子，总能派个废物过来。既来了，那就是扎手的刺猬，打不得，骂不得，更发落不得。我到搬出侯府还这么憋屈，傻桃急了，小心呛着。大娘子，梨汤多着呢。嗯哦，对了，那边还有一堆布子，大娘子也给看看。啊，翠薇啊，真的觉得还不如在寿安堂做姑娘呢。好姑娘，好娘子。你如今若大权柄，东京都羡慕你呢。走走走，快看啊！嗯，这府里这么大，光弄花园子，走半晌还没到头，就攒几个收拾，真是要命呀！大娘子说了，这挑可靠的，这半晌呢。也不见挑着一个，哎呀
，别是福利用的不够，买不起了吧？他呀，也只会说说嘴。你说咱们府里这些人，谁家没有个兄弟姐妹、直男弟女的啊？把他们挑些没事的，通通招进来，捡着那聪明伶俐的用，那不比在外边买来的可靠啊？是不是？是，真是不如在侯府里当差。大娘子是个神仙菩萨，也没这么多些个奇怪的规矩。管园子的不让踏进泉眼半步，不能随意走动，死囚也比我们松快些。你呀，还是小声点吧啊！咱们那位大娘子啊，心里头可都记着账呢。我不过是在前日参见时驳了他两句。立马就给我闺女小鞋穿，把个屋里伺候哥姐的一等女使给打发种树去了。哎，主君身边不放个屋里人，哪像个世家大族的娘子？别不是瞧见你家姑娘漂亮，叫主君瞧去，把她比下去了吧？哎、是这回事，这我可说不好啊。不过，说到底，人家也是个官宦出身呢。虽说是个庶女，那也不该这么大醋劲儿吧？啊！你们说什么呢？凭你们也配叫主君瞧见？凭你们也配叫主母舌头？泼妇阿杂货，归拢了一处赶出去，到雪里头叫花子都不看一眼。我说什么了，小桃姑娘？你可别冤枉了我这老婆子呀！这家竟是你做主了，想招谁人来就招谁人来，想让谁到主君跟前谁就去。你这么能耐，何必使唤你亲姑娘？不如自己去外头转悠两圈，凑个趁手的脸面，再嫁一头家去。我说姑娘，你怎么这么蛮横啊？我老婆子算起来也是能做你祖宗的人了。我不过是在耕地时说了两句乡下村头的酸笑话。哎，怎么就招惹到姑娘你了？就是，姑娘肯定是听错了。我们可什么也没说，别拿这套来诓我。只要我下次听了，都不用回禀大娘子，我亲自拿大棍子赶你们出去。呸！还不会找大娘子告状去吧？告状又怎么样？那大娘子，能打你我一顿藤条板子不行？那不更成了苛责老仆、忤逆长辈了。咱们身为奴仆，那也不能自轻自贱，任由主人发落吧？那不成了猪狗了？要想不受欺负呀，咱就得拧成一股绳，同心同力，才能在这府里站稳脚跟。是啊，那以后我们就听老姐姐的了。我们以后就听老姐姐的。嗯昨日殷公公夫人作寿，我和如兰去陪母亲道贺。那席上说的最多的便是你。嗯，他们说你目无尊长，不孝嫡母，小心大娘子，守寡艰难，还是个好脾气。说你新婚头一日便迟迟不去请安，明明有嫡母在堂，还要搬家另起炉灶，就说你狠心。还说什么了？多着呢，还说你夫妇二人苛待下人，任意打骂今年的老仆，那长辈安排的人都不放在眼里，这便是目中无人，不孝尊长。那难听的多着呢，我也不想说了。母亲和如兰听着都来气，也不能跟人吵啊，那气得连饭都没吃就走，全是我的不好。难道他小琴大娘子这么一点错处都没有吗？当然了。哎，怎么说的半晌全是我？难道我家将军就是一个完人吗？难道你们夫妇二人还要一起吃排头，才肯罢休啊？全是他把我拖到这趟浑水里来的，你总不能我一个人受数落呀？说你夫君的无非还是那些闲言碎语，什么从小就是逆子，花丛里的浪子。尸山跟前的阎王，这些倒没什么，就没有别的吗
，你这个云辉将军救了先帝，还救了金上，两道圣旨下来，都说他忠君体国，贤孝高洁，谁敢多说什么呀？他倒是落了一个护身的盔甲，这就是顶好的啦。那否则还不知道扯上什么呢。嗯，嗯，这场喜宴，个个都没请我。嗯，往日在家做姑娘的时候，都不曾受这么奚落。哎，你婆母这手段可比咱们家厉害多了。难怪祖母当初不肯点头你嫁进来，明明是她把消息放出去的，她还要摆出一副受欺负的样子。我们夫妇两个也不能挨个去解释呀，就算解释也没人信、啊。小六啊，这可不成啊！姐，你走了这条路，再怎么怨也没用，难道就不走了吗？就算我不想走，也有人推着我走。既如此，还不如笑着走。怎么都是一辈子。厨房采买的差事可马虎不得，赖妈妈，您是这府里做了几十年的老人了，您现在侯府也干这个的，这事儿就全仰仗您了。哎，老婆子，我无不尽心的。刁妈妈身体不好，就不给您分配差事了。花妈妈和田妈妈原先在侯府就是管江洗洒扫，如今还照旧。熟门熟路的交给你们，我也放心。是。余下众人要领什么差事，我都写出来了，回头让翠微念给你们听。呃，然后大家按照各自领的差事，去拿牌子钥匙。我年轻，安排的或许有些不够妥帖，先做一年瞧瞧吧。呃，实在不行，呃，日后有什么不妥，再调换差事，或者再来跟我说。哎哎，是。今儿我起早了，有些累了，我就先回去歇歇了。大家各自忙各自的去吧。好，好，好，好。哎。走啊，走啊。瞧见了没有？到底是年轻啊，威风了三日，撑不住了吧？这么点城府都没有，就知道贪吃贪睡，好样子！你不挺开心的吗？走走走，领钥匙去啊！走嘛。这雨啊，天塌下来一样的下。幸亏你下午吩咐人收拾衣裳，果然是料事如神。奴婢觉得大娘子说的很对。错，你要是大娘子教的好，都是大娘子教的好，主要是大娘子料事如神。没错，大娘子觉得小唐说的很对。那雨可料到你官人会淋雨吗？快进屋，快进屋会下雨，使完人给你送伞了呀？怎么还？你官人我是骑马上朝的，你给我件斗笠还差不多。不如，不如下次，你坐轿上朝吧。
，下次我套了车去接你，一定不让你淋着。我气的是这个吗？那是什么？我再耐心等等吧。等什么呀？等你知道下雨天该怎么对你官人呢？套车也不行吗？嗯。你是不是最近听到外面在议论我们，所以心里头不痛快？雍和宫的夫人做寿，便请了京城名门，却独独没有请你我。非但没有请你我，除了他女婿沈国舅以外，小段老耿，我们这些个从宇宙来的一个都没请。那就这么干看着？人家是三朝元老，英国公夫妇性子刚烈，治家甚严，最重礼仪。我之前在外有荒唐的名声，现在又是新贵扎手，他老人家才瞧不上我。我是怕三人成虎，击毁萧谷，任凭你多英雄豪杰。天下人都说你是混账羔子，天长日久了，天下人就都信了。你当初不就是吃了这个亏吗？我是个混账羔子，夫人替我打抱不平呢。咱们夫妇一体，一荣俱荣，一损俱损，我当然事事要替你着想。很不用，我刀山火海里闯出来的，我还会在意这些？你，这是又生气了？嗯，我，反正你是跑不了，来日方长。青天白日，朗朗乾坤。晚上一块吃饭啊。<笑>哎，晚上吃饭啊！他就是个无赖，喜怒无常，一会儿喜滋滋的，一会儿又不知道怎么就发脾气了。菩萨真人也没这么难伺候。衣服熨好了吗？你算是哪根葱哪头蒜呢？啊？我老婆子吃过的盐比你吃过的饭还多呢，还轮到你来管了啊！你倚老卖老，给自己的亲戚派好差事，捞油水，还不让别人说，别以为我们大家伙都不知道。既然如此，那你就去告我呀！你去呀、啊！大娘子的院子就在那头，你又不是不认路，你去告我呀！你去呀！你不就是拿着了大娘子是个好脾气，着自己又是从那侯府过来的，没人敢动你吗？可你不能欺人太甚呐！这两个女士年纪小，不懂事，啊，丢了东西你就赖在他们头上。你这么大岁数了，连孩子都欺负，你有半点良心没有？就这两个小兔崽子，他明明就是手脚不干净。你还替他们说话？你跟他们是一伙的吧？你，我要是拿了这府里半分不该拿的钱，就叫我不得好死！哎、你呀、啊，你起誓也没用。我告诉你吧，这厨房的采买归我管，东西物件呢也归我管。我想查谁就查谁，你管得着吗你？你你怎么着？臭婆娘，你你你个贱货，说的好听，怎么着？那赖妈妈先前还装装样子，做出一副公道的嘴脸，如今看大伙都不敢看她翻脸，你耍起威风来了。我料的不错，再狡猾的狐狸也露出尾巴的时候。刚跟他吵架那个是王五媳妇吧？嗯，现在整个成员也就他敢同赖妈妈拌嘴了。他倒也是个爽快人。那大娘子，你可要管一管呀。这再不管，爽快的人都快被排挤的没有出路了。我管呀，只是没到时候呢。嗯，午饭过后，你叫那个王五，王五媳妇来一趟吧。哎。
你是做什么活计的？回大娘子的话，不过是些粗活，若空闲了，就帮花匠们浇浇水，松松土。我看后园的花木长得不错，打扫的也干净，您是能干的。我是个粗人，心眼直，只知卖力做活，能干，实在不敢当。花园的东边光秃秃的，不好看。我觉得缺少个人栽种花木。我看你是个内行，人也老实。这事儿便交给你去办吧。大大娘子说的可是真的？我还能哄你不成？怎么，不愿意吗？不不不不不，只是种花种树，要经手许多钱物。我。只知卖力做活，没干过这么要紧的活，怕怕办不好。您没办过，怎么知道办不好啊？嗯，只怕是不知道行事。买贵了，那是多了花销；买贱了，还丢了府里的脸面。只要您将心思摆正，办不好也不要紧。谁要是敢对您说三道四的，不听您差遣，我也绝不轻饶。既是大娘子信得过。我必使出吃奶的力气，将这桩差事办得漂亮。只要你记住两点：其一嘛，嗯，把差事办好，不要让人拿着把柄；其二嘛，赖妈妈是这侯府里的老人了，脾气极好，为人又和善，你务必要好好敬着。赖妈妈，自然是好好敬着。嗯、呃，明白，奴婢全都明白。好，那你去吧。是。你是故意让外头听见的。起早，这王五媳妇儿和赖妈妈吵了一架，下午我便赏她一个肥差。大伙儿应该能揣摩出这风往哪头吹了吧？但愿他能明白姑娘你的用意。子，爹爹说过，字不好不要紧，要勤加练习。谁说我字不好？我刚才只是笔画写错了。你笔画没错，我都看见了。好孩子，咱们明日再写字。咱们先看会书吧。嗯，这这本书我早练熟了，全都背得下来。你这么小年纪，怎么认识这么多字儿啊？诗也都会念了。以前在船上住时，爹爹每日都要叫我背一首诗。后来我又去了二婶婶家的叔叔。那二婶婶是谁？盛家二叔叔的婶婶，海大婶婶。你这个都不知道啊？嗯、这哥哥嫂嫂，一点空隙都不给我留。他们都教你了，那我可没什么可教的了。大娘子，我想打马球。哎，这个我能教你啊，但是但是现在不行，你年纪还小，那个马你可骑不来。嗯，再过个两年吧，我一定教你。咱们先学会儿钓鱼吧。我们还可以先骑小马。瞧你这样子，像是已经想定了，是不是？好，那我就让你爹给你买一匹小马。嗯，咱们先学钓鱼，这个你总能学会吧？会，我会钓个鲤鱼上来，送一块。哎，慢点，长哥哥。
大娘子，大娘子，姑娘和大娘子真投缘。咱们荣姑娘就是女工还不行，绣一次哄三日，捏着针，每一株相识间就说困了，不如隔壁院的贤姑娘稳重呢。不妨事儿。以后长大了，自然就稳重了。我小时候可比他闹腾多了，只不过是这屋里面不太平，得逼迫着自己规矩起来。如今多好呀，这一屋子都是咱们自己人，他想闹腾就闹腾，再和贤姐玩会儿，自然就学会了。隔壁少嫂嫂，人也好。咱们大人的事儿和孩子们不相干。说起来。荣姑娘是享福了，我们哥心里总是记挂着昌哥呢。大娘子别见怪，他就这么一个心病。我怎么会见怪呢？这才是爹爹该有的样子呀。我若小时候能得这样一个父亲，好些苦也就不会受了。大娘子通情达理，我们公子娶了你。真是修来的福气。我也日日都盼着还能早点找到昌哥，那咱们这院子里头就更热闹了。谁说我偷东西了？我以为你这是些没用的烂树枝子，就想收拾收拾，拿出去扔掉的。你每日自吹自擂，说自己是侯府的老人，什么都管过，什么都精通，哈，连树枝子你都不认识。你真是一片傻子呢！哎呦，算了，这是从江南运来的名种，一颗要值一贯钱，你就是要拿去偷卖。你，你哪只眼睛看见我偷东西了？我告诉你，你，你就是高到大娘子那儿，我都不认。你以为你自己在大娘子那儿得脸呢？人家是名门贵女，不跟你一般见识罢了。你倒好，以为自己有了天大的威风。赖妈妈，举头三尺有神明，少做点坏事吧，不然是要遭报应的。你，行行行，行行行，行了，老三了，别骂他，我非教训教训这个贱货不可。你看，别打我，对挨骂的。你算个什么东西啊？我好歹也是侯府家的人，你。你们能管我怎么样？哎呦哎呦，你还侯府家的人，你指使你们家二姑娘到我们那儿去勾搭我们主君，这个事谁看不出来呀？要是我们娘子知道了，第一个就是叫你走。打死你！啊！你早点都把人接了，你还在这儿威风什么呀你？你拦着我！算了算了，行算了算了。算了算了你别出去了，免得受伤。我不要，他们才不敢伤害我呢。这孩子，跟他爹一样胆大。大娘子恕罪，老奴不是想说嘴，只是如今这侯府里，四处不是这个吵便是那个吵，闹得不可开交。我说句僭越的话，当年扬州白家内宅里边也比这些人有规矩些。那白家太公一定是立下甚严的，那是自然。偌大的宅子，怎能没规矩？当年叶哥的外祖母在时，下人们高声大气说话都不敢。后来他不幸过世了，咱们姑娘接手过来。亲自定下律例条规，哪个犯了大错，一律重罚严惩，绝不姑息。没错，想要严惩那些作乱的小人，就得等他们犯下大错。大娘子这话，我不明白。若是咱们自己的仆役，犯点事儿，咱们怎么处置都行。可这都是侯府长辈给过来的，小打小闹的。今日申斥两句，明日再打两藤条，这一次次的，他们也就知道没什么可厉害的了。如今赖妈妈是不得人心了，可没了赖妈妈，还有花妈妈、田妈妈，这什么时候是个头啊
不如一棍子打死，叫他再不能翻身呢。大娘子，有什么事，或许老婆子能帮上忙的。有件事儿，还真要请嬷嬷相助才行。听说盛家那个小庶女啊，一过门，便撺掇着顾二分家，连做了十几年的老嬷嬷都骂。那顾二，也是一个混账坯子，成日往外跑，换着花样的给他带吃的。好好一个将军，竟被当小厮使唤，简直是不成体统。老侯爷尸骨未寒。这个顾二就离京逍遥快活去了，也不知道走的什么运，烧冷灶，烧出个新贵，哼，登时就翻脸不认人了。这样羞辱顾家的长辈，依我看呐，他和那个盛家的，简直就是一对儿。不知道云若招的什么模，竟看上了这种。亏得老天有眼，没娶过来，不然的话。咱们齐家，现在也不知道成什么样了。哟，啊，你怎么起来了？你看病了这么些日子，这刚刚才好，别再着凉了。六妹妹不过是爱吃了些，想是过儿重，又不是什么大毛病，有什么值得说的？他的性子，最是小心谨慎，绝不会得失猖狂。也是别人多嘴，想必是假的，是不提他了。我来，是想禀报父亲母亲，儿子的身子已经无碍，前些日子生病，耽误了收官，明日起，我便过去了。哎，哎呀，你想通了就好。这过日子嘛，哼，还得往前看。哎，元若，元若，那个你要不要再？你再说。难道这辈子都不说吗？过两年再说。父亲，是想跟我一亲吗？呃，你看你年纪也不小了，如今高中这身家、啊，你年龄尚小，不着急，过两年再说，先好好做官。父亲母亲若是觉得有必要，就看着办吧
是。